Hello friends, welcome to my channel. Ommalang last in the social science 2. Samohya Shastram Randile. Onamate chapter, Sarvabum Suyinal, Sun, the ultimate source. Enna, chapter ana namala discuss eithu ondi irikki enna da. Padilu korei kaanikal namal idhi not agam discuss eithu yaadu niyo. Kudhi iru bhaagatthe kya na pohundu da. Poh, jala parivirthi, water cycle enna da enna namakku nokka. Matto unna illa, namakka arayam, mara enge ni yaana undaavun nadu enna la. Adi mendo sambovi kya bashpigaranam sambovi kyu. Pinnay gini gari kyu megangala, pinnayo varshana, mara ya itu peyu. Ado mara ni awalan illa, apa deh endok kya ana enna lada nama lada detail itu nokka mo na. Pah muda karyawan gundah ana awuju water cycle complete awan nade, jadi peribudi complete awan nade. Adil idak kya endum sambovi kya, melam neerite geravasti awan nade dum sambovi kya. Adine nama lada sublimation endu barim utpada nade le. In some instances Due to rapid fall in atmospheric temperature, water vapor directly condenses to solid state. This is called sublimation. Amala andarisha tabanilele unda wana petta na la auru matam karanam water vapor enda vum niravi neerit jalam awade thena neerit enda vum solid ite marum. Nam karay amala vadagam neerit garavastelo alay garam neerit vadagam awandu thina ana amala sublimation enda parayenda. Okay, apo geni kerana nanti ni, berbeza ruh bangal ada, nama nak kamp boh. Nama kita baru mohon bahasa kerana geni kerana nama warshana. Adalah adem, nama kita geni kerana ada nak kamp boh. Geni kerana nanti ni, empat ruh bangal. Himam, modal manje, tusharam, mekangal. Form of condensation, frost, mist, alanggil fog, dew and cloud. Okay, apo orang naik nak kamp. Adem nama kita nak kamp tusharam ada. Perbadaan yang lalu pulkodi yang lalu mila yang lalu macam tanut tak berdaya yang lalu pati pedis ciri kena jelah tuli yang lalu tu syara. Okay. The water droplets slim clinging onto the blades of grass and leaves early in the morning. Aduh ciri kena jelah jelah kani yang lalu tenen jelah tenen yang lalu. Entah sambo mende atri ah andiri sampetan yang lalu tanut kum. Alah apa tanut kum bo? Ii, nama de wadang yang macam andiri seti lagi pergi cila. Aduh entah itu macam Melalui tulang kita itu, maru. Ah, melalui tulang kita ada itu sambo ikut nazar. Ah, nama kita ini pulkodi kita ada karnan tu. Sebab awal ini kita ini berapa suryan baru. Alah, apa itu sambo ikut baspi kita. Nada kami ini selalu kalinya kita lakukan itu nanti baspi kita itu pergi ke sini. Sehingga, enal, rehatri karnan kita itu ubari dalat abam. Pujian degree selesai pun ada. Pujian degree selesai pun ada. Ada aisa orang ada abang ini. Alah, adilum tanah yang orang pradesh orang ini. Tu syarim ribam kolang nanti pagaram. Nairat hima karnan ngan. Ane ribam kolang. Geni kerana nanti ini ibu bete himam enna parain no tu syarat ini bagaiman himam frost ribu bangun lo okay kan dok, satu anda parain, nama lepas sinema orang lagi kahit nala, ini lagi lagi orang ingat manny katta kalau pedis ceri kena tu boleh freezer lo esok tu boleh, nama kita tuhna himam frost, okay, apa macam nala, bela mawon nanti le bagaiman, adilum tanuk kumbu, ada ice boleh aw, at frost aw, atre lo, ini macam nanda nana. Itu nama lepas pelupur wayan ada, angin yang lalas selanggal uti, kodai kan ada kokomba kandet itu dah, walah modal mana, okay, modal mana. Syaitnya kalanggalil, andar ikshan tanukun nadi lude, geni bagi sunda guna neerta kani, jela kani kagal, andar ikshatil tanne tangi nilkun nadi ane inder modal mana, andar ikshatil tanne i jela kani kagal tangi nilko. Fog atau mist. During winter seasons, the condensed tiny droplets of water formed by the cooling of air remains suspended in the atmosphere itself. So, fog and nano mist and nano mist like this fog mist is the end of the day. If the range of visibility is less than 1 km, it is termed fog. Visibility can be the end of the day. It is fog and mist. Fog ada apa parnya tu? And mister dan oka, if the range of visibility is more than one kilometer, it is called a mist. Ada itu? Okay, sorry. Okay, fog atau mist. Apo, ini ada detail lagi lah. Nampalan ini pun oka, karena answer itu dah nampal. Apa oka? Ini range yang sangat visibility. Karena ada satu kali sejuta range yang sangat sedikit. Tanah beri fog mist yang ada di dalam sini. Jadi, kalau macam itu smog, ada di dalam perut ada lah. Ini fog smog kan dalam modal macam ini. Ia sangat sangat kalau ada di dalam kerana ada lah. Awalnya mana fog yang kuat itu ada, tetapi smog itu bangun. 
ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രക്രിയ മൂലം കൂടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്മോഗ് അത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതാണ് തുഷാരവും ഹിമവും നേരത്തെ മൂടൽമഞ്ഞും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വീടിയുടെ അവസാനം നോക്കാം അടുത്തത് മേഘം മേഘങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കവിതകളും കവിതകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മേഘങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മേഘങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാലോ അതിലൊരുപാട് വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മേഘമാണ് അല്ലെ യെസ് ഇതിനെന്താ ഒരു തൂവൽ പോലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തൂവലുകൾ പോലെയൊക്കെ നേർത്ത പാളികളായിട്ട് കാണുന്ന മേഘമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഇതും ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പക്ഷെ നേർത്ത പാളികളല്ല അല്ലെ കുറച്ച് തിക്കാണ് കട്ടി കൂടിയ അല്ലെ കനം കൂടിയതാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടൈപ്പ് മേഘങ്ങൾ സിറസ് മേഘങ്ങൾ സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തതോ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് മേഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത മേഘം നോക്കൂ ആ ഒരു പഞ്ഞിക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മേഘം അല്ലെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇത് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങളാണ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് അടുത്ത ടൈപ്പിനെ നോക്കിയാലോ ആ ഇത് നമ്മളെ കാർ മേഘം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് അതായത് നമ്മളെ മഴയുടെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മേഘങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ വെളുത്തിരിക്കാൻ കാരണം അതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം ഇതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറുത്തുകൊണ്ട് കാണുന്നത് അതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതില് വെള്ളത്തിന്റെ ആ സാന്ദ്രത വളരെ അത്രയും വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിക്കാണ് അതാണല്ലോ മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാർ മേഘങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകാത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കറുത്ത മേഘങ്ങളായിട്ട് ഇരുണ്ടതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വിവിധ മേഘങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോ ആകാശം നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ മേഘങ്ങളെ തരം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പോയി നോക്കണ്ട ഇപ്പോ രാത്രിയായി ആകാശത്ത് പോയി നോക്കുക ആകാശത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് മേഘമാണ് കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ മേഘങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന മേഘങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം അടി വരെയാണ് അതിന് ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റത് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ ഏഴായിരം അടിക്ക് താഴെ ലോ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂടൽമഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ജലകണികകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ മൂടൽമഞ്ഞ് എവിടെയാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പക്ഷെ ഈ മേഘങ്ങളോ ആ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വർഷണം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വർഷണത്തിൽ മഴ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒന്നാണ് മഴ മഴ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴവീഴ്ച ഈ ഐസ് കട്ട തന്നെ വീഴുന്നതാണ് ആലിപ്പഴവീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിൽ തന്നെ വർഷണം മഴ നമ്മളിപ്പോ കടലിന്റെ അവിടെ വീശ പെയ്യുന്ന മഴ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മഴയിലും ഈ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം മഴകളാണ് ഉള്ളത് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ ശൈലവൃഷ്ടി കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ സംവഹന വൃഷ്ടി ബോർഡർ റെയിൻ തീരദേശ വൃഷ്ടി അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മലയുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ മല കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതായത് മേഘം കാറ്റടിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെയാണോ മേഘം പോവാ അപ്പൊ ഈ കാറ്റിനെ ആ ഒരു മല തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശൈലവൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്ന് പറയും എന്താണ് ലീവാർഡ് സൈഡ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡ
അടുത്തത് ബോർഡർ റെയിൻ ആണ് തീരദേശ വൃഷ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കടലിന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു തീരപ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അവയെ നമ്മൾ തീരദേശ വൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഘനീകരണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വിവിധ വർഷണ സോറി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും മഴയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തുഷാരവും ഹിമവുമാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽക്കൊടികളിലും ഇലകളിലും മറ്റ് തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജലതുള്ളികളാണ് തുഷാരം ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സീൻ ക്ലിംഗിങ് ഓൺ ടു ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇസ് ഡ്യൂ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉപരിതല താപം പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴെയായി കുറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തുഷാരം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പകരം നേർത്ത ഹിമകണങ്ങളാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഘനീകരണത്തിന്റെ ഈ രൂപത്തെ ഹിമം എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോംസ് വെൻ ആൻ ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസ് സ്കൂൾസ് പാസ്റ്റ് ദ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ദ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് വർ ദ എയർ ഗെറ്റ് സോ കോൾഡ് ദ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടേൺസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇനഫ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഐസ് ഓർ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം The ice is arranged in the form of ice crystals. അടുത്തത് നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഗ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക അതിൽ തന്നെ ഫോഗും മിസ്റ്റും എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷം തണുക്കുന്നതിലൂടെ ഗനീപവിച്ചുണ്ടാവുന്ന നേർത്ത ജലകളികകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞിലൂടെയുള്ള ദൂരക്കാഴ്ച തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലും കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്നും ദൂരക്കാഴ്ച ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ അധികമാണെങ്കിൽ നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വായിക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് കുറെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കട്ടക്